Yeah, I think yeah. probably partially. I mean, we didn't really talk about, you know, this is only for Davis Cup because we've played here in the past and at other events, and uh, it's just nice to team up sometimes. And last year it was just hard for me because my back, you know, then you don't want to take extra chances. And, uh, um, and this is a tournament, like you see, many of the top guys are anyway playing together because there's a bit more time in between matches at times. And uh, yeah, so I mean, this is good for us just to do it again because it, ha it has been, I think, over one and a half years now that we played uh, since Davis Cup in uh, in Holland. So um, yeah, we're ha very happy to have won today and give ourselves um, another match um, in a couple of days. Is it something that you maybe see yourself doing a little bit more this year? Yeah, I mean, if, I, if I'm feeling good, you know, I, pl I play doubles in Brisbane. That's also probably why, one of the reasons I'm playing better here today in the doubles. Then again, let's not forget once sort of the season gets underway, it all becomes very intense and it becomes more complicated playing doubles in the clay season all the way through the grass season. So usually maybe I play in Halle if that. So um, I usually play here and maybe down the stretch a couple of more times. But it depends how we'll go and how we both feel for the year and then clearly we'll always stay in touch and see if we could or should do maybe a bit more. Yeah. Stan, how are you feeling about your tennis now after say four weeks of resting and digesting the Australian Open? No, I feel great. I was, uh, I was home uh, after the Cup for three and a half weeks. Uh, but since I'm here, I, practice, I was practicing hard with Magnus. Uh, I'm really happy. I think my, my level is really good. Uh, and physically, I'm, I'm ready. So I'm really looking forward for my match tomorrow and for the, for the rest of the season because it's just the beginning. So it's important. it was important for me to, to be back on, on the practice, to stay focused on, uh, on practicing hard and trying to improve my game. Yeah, it was really tough, especially that uh, my legs wasn't feeling so well. Uh, that's the reason why I pulled out after Davis Cup. But uh, I think uh, at the end it was good that I didn't play during one month uh, to rest, take time uh, for myself, for the family, and to see uh, to be a little bit home after after Australian Open was was important. So, but now I'm I'm really I'm ready, I'm fit, and that's the most important. How long did you not touch your legs? Uh, maybe 10 days, uh, 15 days, I don't remember exactly, but uh, I was for three weeks and a half, I didn't practice much except the last week. Can you talk about improving your game and uh, obviously as Eric and um, Norman were out there today, what, you want to talk about some of the improvements or the ledges that the little edge that they can give you? And also, did they talk doubles strategy? For me, <laughs> no. For me, I, I we try to keep the same line, and as we, we decide with Magnus since we start last year, uh, it's still about my game, trying to improve my form and my serve, trying to be more aggressive on the court, and uh, takes time to to put everything together, and uh, that's why we still have a, a lot to do. Last couple of English lessons. And for me, yeah, we did speak doubles a little bit. But um, it was just about you know being the right mindset, knowing what we wanted to do. In the doubles, there's not that much rhythm, so it's a lot about serving and returning, and just having good energy. And uh, um, we haven't seen them after the doubles yet, but um, I hope I hope they're happy. Roger, how is it playing? Oh, Roger, how is it playing on Berg at the end? Do you have to play on the new court? Yeah, it was great. I mean, I was. Uh, I requested to play on Stadium 2, to be honest, you know, <laughs> just to see how it was going to be. And uh, I'm happy we did because it was like, um, I don't know if it was sold out, but it felt like very, very full. And uh, that's probably, you're not going to probably achieve that on center court for a doubles, but uh, that was a perfect uh, setup, a feeling. And um, I'm sure we can thank the tournament and Larry Ellison here for building such a court so quickly. And it's nice to see the game grow and um, seeing people coming out and enjoying it, it's, it's great. Uh, I really had a, a great time out there with Stan today. Yeah, 
Yeah, uh, for sure, a lot of uh, I have a lot of change, but uh, uh, again, the most important it's uh, it's what I'm doing off the of the match of the on the practice court. Uh, I, I, it's really important that I keep my head uh, trying to improve, trying to practice hard. For sure, I have much more to do uh, outside. I have much more interview, press, or everything to do. But uh, that's part of the game, and that's not a problem for me. You know, uh, I'm not sure if I can <laughs> win a Grand Slam again. Uh, for sure, it's going to be really, really difficult. I know that uh, I did it already. I know that I can reach that level, but uh, it's going to be tough. Uh, <laughs> uh, I need to, to be ready every match to try to, to win every matches, and we'll see how's the, how the, the season will go. Last English, Craig. Sam, sorry if you asked this before, but once the final was over, the next day you had the pictures taken along the river and all that now, Melbourne. How long did it take for it to really sink in with you? And when you went back to Switzerland, were you, did you feel overwhelmed with the, uh, the reaction and the airport crowds and things like that? No, I think the reaction was amazing. For sure, I was surprised to have uh, uh, that many people, that many positive uh, uh, reaction. But uh, it was great. It was a great feeling, you know. Um, it, it took me time to, to realize really what, 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 what I did in Australian Open. And still, when I'm saying that I won a Grand Slam, it's still strange for me. But uh, that's why it was good to be home uh, during three weeks. That it was good to be with the family, to be, to be a little bit in the mountain, to take a time for myself. Swiss press, please. Ähm, gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne es zu wenig jetzt hinterher. Ich bin zu wenig auf den hinteren Platz natürlich jetzt gesehen in den vergangenen Jahren, wie auch in der US Open und Wimbledon kenne ich jetzt besser, oder? Die French Open kenne ich auch besser, aber es gibt gewisse, die, die gehen halt nicht mehr so viel an, oder? Weil ich dann hier hinterher immer vorne, oder? Aber jetzt vom Feeling her ist es natürlich sehr, sehr schön, einfach weil äh, ähm, mit dem Panorama rings und mit den Bergen, ähm, oder das auch noch, darf man nicht vergessen, es ist meistens schön Wetter da und es scheint jetzt wirklich, dass es ein richtiger Garten geworden ist, das war das Ziel gewesen, ich glaube, von Larry Ellison, oder die viele äh, Palmenpflanzen gehabt und Blumen und so und das spürst du jetzt doch auch, dass es jetzt äh, wirklich ein komplett ist, oder? Und äh, jetzt, was jetzt alles noch kommt, ist eh noch der, 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 der Superbonus eigentlich, oder? Aber ich glaube, ähm, es ist super, dass wir jemanden gefunden haben, der eigentlich äh, so viel Geld eigentlich auch bereit ist, ins, ins Tennis reinzupumpen. Und äh, am Schluss profitieren wir alle davon natürlich. Oder? Und äh, hoffentlich auch andere Turniere äh, werden dann durch den, äh, auch den Anreiz haben, ihre Tenniscenter zu verbessern in dem Sinn. Oder? Und vor allem jetzt mit dem neuen Court natürlich ist es wirklich gigantisch. Und ähm, es freut mich wirklich fürs Tennis zu sehen, jetzt auch, ähm, dass es eben immer noch kontinuierlich immer wächst. Ähm, ich habe mit Mettberg geredet, er hat nie hier gespielt auf dieser Anlage gespielt. Er hat im Hyatt gespielt und er hat nicht glauben, was jetzt eigentlich hier entstanden ist. Und, und ich habe mir gesagt, du bist nicht stolz, ein bisschen, mehr gesehen, was ihr eigentlich alles geleistet habt, wo wir eigentlich heute sind. Und ich glaube, das ist auch eigentlich sich jetzt eigentlich wirklich jetzt bewusst geworden. Das ist ein klassisches Beispiel gewesen, oder? Weil du hast früher mal Quinta gesehen, dann bist du im Hyatt gesehen. Und jetzt siehst du, was er hier gebaut hat in den letzten 15, 20, 15 Jahren, sage ich jetzt mal. Ich glaube, hat er hat sich auch ein bisschen stolz gemacht und die, die Generation von Tennisspielern von früher. Bon, moi je me sens bien comme, comme tous les joueurs, on est tous euh, très contents de jouer ici, il fait partie des, des tournois favoris, je crois que euh, voilà l'endroit déjà, aussi le, le stade et tout ce qu'ils font ici, tout ce qu'ils font pour les joueurs, c'est juste incroyable, en, en plus le temps il fait toujours euh, très beau et on est toujours tr tous très motivés, pour moi ouais, c'est important en plus que j'ai pas rejoué depuis, depuis un mois maintenant, donc, euh, donc ça va être important de bien commencer, d'être prêt, mais euh, dans l'ensemble je me sens bien et puis on verra comment ça se passe. Oui, oui, c'était. On espère toujours. On espère ouais. toujours. Non, mais en tout cas, ça m'a permis de, de faire des points, d'avoir de nouveau un peu euh, des réactions dans, dans, au niveau des points. C'est clair que voilà, ça ne me garantit pas de battre Karlovic demain, bien au contraire, parce que ça reste un match très difficile. Mais au moins, ça m'a permis un peu de, de me relâcher un peu et d'avoir fait quelques points euh, avec l'intensité de match euh, avant mon premier tour. Bon, 
Bon, c'est un peu, un peu tout ça. Déjà, euh, ici, comme, comme Roger l'a dit, on a un peu plus de temps. Le tournoi se fait sur 10 jours, donc on est moins sous pression à devoir jouer deux matchs par jour si par hasard ça se passe bien en simple et en double. Donc, euh, c'est aussi pour moi, je savais que j'allais de toute façon le jouer parce que je n'ai pas joué depuis un mois et en général, je joue chaque année ici. Et, et voilà, après, forcément, si on peut retrouver un peu des, des, des automatismes pour si on devait jouer en double contre le Kazakhstan, c'est toujours quelque chose qui est, qui est bien d'avoir pu faire des doubles un peu, un peu avant. Ja. Ich glaube generell ist für beide von uns aber wichtig, dass wir ab und zu mal spielen. Ob jetzt miteinander ist es fast weniger wichtig oder ist fast zweitrangig, weil einfach, wie er damals auch gesagt hat, mit Automatismen natürlich ist das schon natürlich von Vorteil, wenn einfach ein bisschen die Abläufe ein bisschen kennst, weißt die Reaktion, ähm, Serve Volley spielen, äh, den Return frei nehmen, weil wir sind doch beide haben die Tendenz, zu viel zu chippen, auch, oder? Auf dem Return, das im Doppel geht gar nicht, oder? Außer speziell ab. Und dann kommt es auch wieder die Frage, wer das Spiel ist. Und darum, ich glaube, es ist für uns auch beide wichtig, dass wir ein bisschen spielen. Und darum habe ich auch mal jetzt in Brisbane wieder gespielt, in, äh, in Halle und in äh, Shanghai. Es wirklich auch lässig, dass jemand mal das Doppel spielen mit einem anderen auch, oder? Meine, und darum äh, ist jetzt auch da, es ist für uns beide passt. Ich habe gesagt, ich, im, im Prinzip würde ich sicher sehr gerne spielen. Ich muss auch wieder mal sehen, wie fühle ich mich, wenn ich mal in L.A. ankomme. Ich glaube, es ist einfach, es sind weite Wege und ich habe viel gespielt in Dubai. Und darum bin ich wirklich sehr zufrieden, dass, äh, dass wir jetzt hier noch mal eine Chance bekommen, sogar noch eine zweite Runde zu spielen. Weil sonst eben mit dem no ad scoring das darfst du nicht vergessen, ist doch auch noch mal hier anders als in einem Davis Cup beispielsweise. Du merkst es, oder? man hätte dann zwei Sätze gewinnen, 6-2, 6-4. Dann haben wir zwei Breakbälle oder bei 30-40. Es könnte besser laufen und ist fertig. Oder? Und, und zum Schluss verlierst du vielleicht noch und bist gar nicht unbedingt schlechter. Also von dem ist sicher auch ein Glück manchmal dabei, bei so einem Match wie jetzt hier in Indian Wales. Last questions? Non, dans l'ensemble, c'était des, des bonnes expériences et des, des choses justement que j'avais, j'avais jamais fait ou très rarement. Et ça a été, ça a été bien organisé. Forcément, pour moi, en, en Suisse, en tant, du côté français, Canal Plus, c'était une bonne expérience de faire le Grand Journal. C'est une émission que, que j'ai toujours regardée, donc c'était vraiment, de, de vraiment sympa. Mais dans l'ensemble, chaque chose que je l'ai faite, je l'ai fait aussi parce que, parce que ça me faisait plaisir de le faire et que, et que ça fait partie de, ça fait partie de, de ce que je dois faire. Mais surtout, ça m'a Voilà, ça a été bien organisé pour que ça se passe comme il faut. Okay, thank you very much.